El Teatro Auditorio Rebellín acogió la recepción de los componentes de la Orquesta Sinfónica Internacional de Ceuta. La presentación inicial estuvo a cargo del pianista ceutí Eduardo Hernández, quien alabó la organización del evento y los planes de seguridad que se van a llevar a cabo tanto para los ensayos como para las dos funciones. Tuvo muy presente también a todo el equipo técnico y dedicó unas palabras al nuevo director de la orquesta. Quiero sobre todo agradecer especialmente en este año el, la incorporación y el fichaje de de Edmond Lebón, eh, extraordinario director de orquesta y mejor persona eh, por, su, por, su, por su determinación y, y por su saber hacer y por su compromiso desde el minuto uno con este proyecto. Durante el acto, los componentes del ACISO estuvieron en el escenario ocupando sus lugares correspondientes, todos ellos guardando las distancias de seguridad postuladas. Además de esto, cada uno de los integrantes ha recibido una mascarilla y un bote de gel individual. Que hemos provisto, eh, en primer lugar, de mascarilla, eh, la organización ha provisto de mascarilla a todos los participantes, una mascarilla como la que ven, una mascarilla eh, de tela, con un filtro adicional de cinco capas y uno de carbono, eh, y también un, eh, una cantidad de gel de solución hidroalcohólica individual para cada participante. El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, se dirigió a los jóvenes componentes del ACISO para darles la bienvenida a la ciudad. Se trata de un momento importante, puesto que es la vuelta a la actividad cultural de Ceuta tras el parón provocado por la pandemia. Lo que se quiere es una cultura segura. Por otro lado, el director de la orquesta, Edmond Lebón, agradeció que la realización de este concierto fuese posible gracias a las medidas extraordinarias de seguridad que se están llevando a cabo. No nos haya hecho posible realmente estar aquí con todas las facilidades para adaptarnos a lo que es esta situación tan extraordinaria y extrema, porque situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y es lo que, estamos, lo que vamos a poner aquí a prueba. Ya está todo preparado para los conciertos del día 30 y 31 de agosto del ACISO. Con estas actuaciones se inicia la actividad cultural después de tanto tiempo de parón.